Сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий в отношении начальника отдела Главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы Дмитрия Кузнецова». Его подозревают в организации незаконной выдачи спецталонов на автомобиле, так называемых вездеходов. Этот документ, настоящая мечта лихачей, наркокурьеров и преступников, полностью освобождает автомашину от любого досмотра на посту ДПС. С подробностями Александр Панюшкин. К визиту оперативников в Центральном аппарате таможенной службы России явно не готовы. Следователи быстро минуют охранников. Те пытаются предупредить начальство, не успевают. Никого не пускаем, никого не пускаем. Дмитрий, Дмитрий. Наверное, Дмитрий Кузнецов, начальник отдела главного управления тылового обеспечения таможни России. Именно он, по версии следствия, оформлял спецталоны на машины людям, которые к таможне не имеют никакого отношения. С такими документами любой пост ГИБДД не помеха. Такое предписание дает право ее владельцу не предоставлять автомобиль для досмотра сотрудникам ГИБДД, а также лицам, находящимся в нем, можно не предоставлять документы для проверки. Зная о том, что подобные предписания выдаются только сотрудникам оперативных подразделений, тем не менее этот начальник выдавал такие разрешения третьим лицам. Обыск в кабинете Кузнецова длится несколько часов. Оперативники тщательно просматривают содержимое сейфа, достают пакет, в котором среди документов лежит табельное оружие, выкладывают на стол охотничьи патроны и, наконец, среди бумаг находят главную улику, так называемые вездеходы, специальные документы оперативного прикрытия. Здесь же учетная книга с именами, когда и кому выданы спецталоны. Без понятия. В книге есть и более известные владельцы спецпропусков. Вот любопытная запись «Лексус жены». Выдана по распоряжению руководителя РТС. Здесь же и сам руководитель. У него лендровер. Хотя по закону такие спецдокументы должны выдаваться только оперативным службам таможни. Но то по закону желающих иметь подобный вездеход, разумеется, было немало. Но брал ли Кузнецов деньги за их оформление? Плакат на стене говорит, что вряд ли. Следователи сомневаются. Брал ли мзду таможенник Кузнецов за оформление спецталонов на автомобиле, владельцы которых к таможенной службе России не имели никакого отношения, следователям еще предстоит выяснить сегодня из служебных кабинетов. Они изъяли десятки документов, которые, возможно, прольют на это свет. После чего статью превышения должностных полномочий, возможно, переквалифицируют на что-то и посерьезнее. Александр Панюшкин, Денис Корнев и Владимир Кадыков. ТВ-центр. Москва.